Para la ensalada vamos a necesitar calabacín, berenjena, cebolla, pimientos, puede ser únicamente pimiento rojo, en este caso lo voy a usar de distintos colores para darle más vistosidad. Atún en aceite de oliva, eh, queso, puede ser cualquier de tipo parmesano de textura dura y vinagre, crema de vinagre de modena. Empezamos cortando, bueno, lavando la tortilla y lo vamos a, después de hacer unas pequeñas tiras de piel, vamos a cortarlo en lámparas. No demasiado gruesas. La verdura toda la vamos a, a descansar, ya sea en el horno o en con el calabacín hacemos lo mismo en tiras la cebolla la cortamos en rodajas retiramos la semilla y le ponemos un poquito de sal voy a hacer las verduras al horno pongo un poquito de aceite en la plancha y sobre ella todas las verduras ponemos algo de sal Llevamos al horno a 150 grados durante unos 15 minutos. Las verduras han estado en el horno 20 minutos. Pasados 10 minutos les di la vuelta. Cortamos el calabacín, la berenjena, los pimientos en tiras. Los pimientos, eh, si no quieres asarlos, puedes comprar pimiento morrón para emplatar vamos a colocar una base alternando la berenjena y eh, las tiras de calabacín continuamos colocando las verduras eh, haciendo una como una torre de, de verduras vamos a alternar los colores para que el plato se haga más vistoso y también para que la combinación de sabores eh, resalte más. Mezclamos el aceite con el atún, hemos usado aceite, atún en aceite de oliva eh, y con esta mezcla pues decoramos nuestra torre de, de verduras. Colocamos las tiras de queso, hemos usado un queso duro, pues sirve para hacer tiras más fácilmente. Yo me he ayudado del lateral del radiador y, y me han quedado unas tiras bastante finas. Para terminar, vamos a decorar el plato con crema de vinagre de Módena. Así terminamos nuestra ensalada de verduras asadas. Espero que les haya gustado. Un saludo. La disfruten.